நீங்கள் எல்லோரும் பே ஏதாவது முன்னாடியே என்ன பேசணும்னு யோசிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களா இல்லை திடீர்னு தேங்க்ஸ் கிவிங் மீட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில எனக்கு ஐடியாவே இல்லை ஸோ முதல்ல நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் சரி மீடியாவுக்கும் சரி இங்கே வந்ததுக்கு முதல்ல இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு ஃபிலிம் இது ஸோ நான் வந்து வேல்சனகிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு ரெகுலராக கமர்ஷியல் படங்களுக்கு உண்டான ஒரு விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவோட அந்த பில்டப்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான சாங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸோ எதுவுமே அந்த மாதிரி இல்லை இது டோட்டலாக ஒரு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு கௌதம் சார் சொல்லும்போது எனக்கு அது ரொம்ப பார்த்து அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் இன்றைக்கி வந்து அதோடய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தது உண்மையிலே நீங்கள் தான் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வேல் சார் வந்து அவர் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது என்கிட்ட என்ன சொன்னாரோ படம் முடிகிற வரைக்கும் அதே மாதிரி இருந்தார் ஒரு நல்லபடியாக படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய படம் வந்து அந்த கேடிஎம் வந்து ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே அமைச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது நாட்டில் இந்த உலகத்தில் தான் வாழ்கிறோமா அப்படின்னு கிள்ளி பார்த்துக்கிற மாதிரி இருந்தது இது வந்து ஏன் இன்னைக்கு இந்த சந்தோஷம்னா அவ்வளோ வழி கோத்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் எல்லாருமே கூட இருந்து அந்த ட்ராவலை பார்த்துருக்கீங்க அவ்வளோ ஒரு ஒரு பெயின்லேருந்து ஒரு கஷ்டத்துலேருந்து இந்த சினிமாலெலாம் காட்டுவாங்கள்ல ஹீரோ வந்து டோட்டலாக காலியாகி அவர் தெருவுக்கே வந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு காயினை தூக்கி போட்டதுக்கப்புறமா மெதுவாக அவர் மேலே வர மாதிரி உண்மையிலே லைஃப்பில் அதை வந்து அதை கோத்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி எப்படி நன்றி சொல்கிறதுனே தெரியல அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டிரெக்டர் கௌதம் கௌதமோட அந்த ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கோம் பட் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் பண்ணும்போது அவங்க ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஷாட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வெயிட் கம்மி பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் பயங்கரமாக நடித்தார் அப்படின்லாம் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க என்ன தாங்க வச்சு செஞ்சாங்க அதை உங்களுக்கு யாருமே சொல்லலை அவ்வளோ கஷ்டம்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமான கஷ்டம் அது நீங்கள் அந்த மேக்கிங் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இது சிங்கிள் ஷாட் இதுன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்போது ஒருத்தர் சொன்னார் ஃபைட்டு வந்து சிங்கிள் ஷாட்டாக இல்லையே கேமரா வெளியிலலாம் போகுது அது சிங்கிள் ஷாட்டாக எடுத்துருக்க முடியாதுன்னு ஸோ மேக்கிங்லாம் கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆடியன்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உழைப்பு என்னென்னா ஒரு ரெகுலராக எப்போவுமே நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக நம்மளுக்கு சில படங்கள் தெரியும் ஜனரஜகமாக நம்ம இது இது பண்ணால் ஓகே ஒரு மினிமம் கேரண்டி அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு படம் ட்ரை பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு ஐசிடி சார் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் கௌதம் வந்து இது ஃபஸ்ட்லேருந்தே டிசைட் பண்ணது தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த படம் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நானும் என்னால் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு வந்து நம்மளால் மெருகு சேர்க்க முடியும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு என்னோடய சைட்லேருந்து என்னோடய இது போட்டிருந்தேன் முதல் தடவை எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வினை தாண்டி வருவாயா அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் இருக்குது பட் இந்த படத்துக்கு வந்த இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்டிங்க்கு வந்து உண்மையிலே வந்து எல்லாருமே ரொம்ப உங்களுடைய அன்பையும் இதையும் ரொம்ப பாராட்டியிருந்தீங்க அதுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் உண்மையிலே என்னென்னா இது ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது இன்னும் நல்ல வித்தியாசங்கள் வித்தியாசமான படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ரஹ்மான் சார் பாட்டு மறக்குமா நெஞ்சம் வந்து சாங் வந்தோடனே தெரியும் அது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக இந்த பாட்டு வந்து பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்னோடய ஃபேவரட் வந்து மல்லிப்பூவாக தான் இருந்தது ஸோ நான் அப்போவே ஷூட்டிங் பண்ணும்போதே நான் சொன்ன கௌதம் கிட்ட இந்த மாதிரி 
நீங்கள் வேணால் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த பாட்டு தேட்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சிலர் இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இந்த பாட்டுக்கு பயங்கரமாக கைத்திருப்பாங்க இந்த பாட்டுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு அதே மாதிரி தேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த சாங்க்கு பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரேமான் சரோட ரீ ரெக்கார்டிங் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஒரு ஒரு புது மியூசிக் டைரக்டர் எப்படி வந்து ஒரு படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் அவர் இன்னமும் அந்த படத்துக்கு கொடுக்குற அந்த ரெஸ்பெக்ட் அவருடைய ஒர்க்குக்கு போடுற அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் உண்மையில் ஹேட்ஸ் ஆஃப் தேங்க்யூ ரேமான் சார் அண்ட் ஆண்டனி பிரதர் அவர் அதான் எல்லா விவரம் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்னேன் பிரதர் டக் டக் டக்குன்னு ஒரு நாலஞ்சு இடத்த அப்படி கட் பண்ணி ஏங்க இந்த படமே இந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்குது அதை எப்படி போய் எடிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் எல்லாம் போச்சு பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு இது இந்த படம் இந்த மாதிரி தான் மூடு அப்படின்றத புரிஞ்சு பார்க்குறவங்க நிறைய பேருக்கு அது பிடிச்சிருக்கு நிறைய பேர் அதை பெருசாக இதுவாக சொல்லலை சில பேருக்கு அது ஒன்று கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கலான்னு தோணுச்சு பட் எனிவே ஓவராலாக படம் வந்து நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அண்ட் கேமராமேன் சித்தார்த் நான் எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் இருக்கும்போது என்னென்னா லைட்டே இருக்காது நான் சரி நம்ம எதோ எதோ லைட் பண்ணுவாங்க போல் இருக்கு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் ரெடி அப்படின்னா சரி லைட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு கூப்பிடுங்க இல்லை சார் ஷார்ட் ரெடி இல்லைங்க லைட்டே இல்லை இருக்கில் இருக்கு இல்லை இதுதான் லைட்டே அப்படின்னு ஏதோ வருமா படத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு இதுவாக இருந்தது பட் ஆனால் இன்றைக்கி படமாக பார்க்கும்போது எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க அந்த கேமரா ஒர்க் அந்த லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த டோனாக இருக்கட்டும் கிரேட் ஹார்ட் ஒர்க் சூப்பர் பிரதர் கங்கராஜ் அண்ட் நீரஜ் அவர் அந்த ரேப் பாட்னர்ன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் ரேமான் சார் ஸ்டுடியோவுக்கு படம் ரிலீஸ்க்கு முந்தின நாள் தான் போனேன் போனப்போ அந்த ரேப் போட்டு காட்டினார் மெரண்ட்டை நான் என்னது இது யார் சார் பாட்னர் இவர் நீரஜ் தான் பண்ணேன் எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது சூப்பர் பிரதர் ஹேட்ஸ் ஆஃப் வெரி நைஸ் கங்கராட்ஸ் அண்ட் படத்துலேயும் ரொம்ப நல்லா ப பண்ணியிருந்தார் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அவரோட அண்ட் என்னோடய என்டையர் டீம் ராஜீவன் ருத்ரா மேம் அதர் டெக்னீஷியன் ஜெயமோகன் சார் எஸ்பெஷலி அவர் கிட்டே நான் பேச முடியல பட் அவர் எவ்வளோ படங்கள் இது பண்ணியிருக்காரு அவர் கதை எழுதியிருக்காரு ஒரு ஆக்டராக என்னோடய நடிப்பை பார்த்து அவர் பாராட்டினது வந்து உண்மையிலே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் ரெட் ஜெயின்ஸ் ஃபார் ரிலீஸிங் திஸ் மூவி நீங்கள் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு தமிழ்நாட்டில்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் உதயனா அண்டு சண்முகமூர்த்தி தான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி அண்ட் என்னோடய டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி அதித்தி தீபன் சயீத் அஸ்வின் ஷாம் ஜாக் ஸோ யார் பெரியாத விட்டுருந்தா நான் மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ட் மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் என்னென்னா நீங்கள் எப்போவுமே என் கூட வந்து என்னோடய லோஸ்லேயும் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க பட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏன்னா ஒரு ரெகுலரான ஒரு ஒரு கமர்ஷியலான அந்த மாதிரியான படம் இது கிடையாது ஸோ இது ஒரு ஒரு வேலை இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து இல்லை இது என்னென்னே புரியல ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இது ஆர்ட் ஃபிலிம் ஃபிலிம் மாதிரி இருக்குது அவருக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு கொண்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யாமல் இந்த படத்தில் உண்மையிலே இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும்னு நினச்சிருக்காங்க படத்தில் பண்ண அந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ரிவ்யூஸ் நான் படித்தது வரைக்கும் அவ்வளோ பாசிட்டிவாக அவ்வளோ வந்து தட்டி கொடுக்குற மாதிரி ஏன்னா தட்டி விடுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க தட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான் இன்றைக்கி ஆட்கள் இல்லை ஸோ நம்மளுடைய சினிமா நல்லா இருக்கணும்னு அந்த உணர்வோடு இந்த படத்தை வந்து எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்ணியிருக்கோன்றது புரிஞ்சு நீங்கள் எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல வேறு ஏதாவது தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது பாத்துக்கலாம் பார்ட் டூ அதான் அவங்க கதை ரெடி பண்ணும் ஸோ என்னன்னா இந்த பார்ட் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாரும் கேங்ஸ்டர் ஸ்டோரி கேங்ஸ்டர் ஸ்டோரின்றாங்க ஒருத்தன் கேங்ஸ்டர் ஸ்டோரின்றது பார்ட் டூ தான் இது ஆக்சுவலா எப்படி கேங்ஸ்டர் ஆவரான்ற ஸ்டோரி ஸோ அதுதான் இந்த படத்தோட இது ஸோ அடுத்து அந்த பார்ட் டூவில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு ஒன்றும் தெரியல ஸோ கேட்டால் தான் தெரியும் 
ஸோ அது கொஞ்சம் ஜனரஞ்சகமாக கொஞ்சம் ஃபேன்ஸ்லாம் கற்று என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃபுல் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை நான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சொல்லியிருந்தா சிம்பு வந்து உள்ளே பூந்து இதை பண்ணார் எனக்கு இதை வை அதை வைன்னு சொன்னாருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் என்னை எதுவுமே சொல்ல முடியல ஸோ இந்த படத்தில் என்னை பாராட்டிட்டாங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் என் உடம்ப வச்சு உங்களால் ஒன்றுமே எழுத முடியல அந்த சில பேர் என்னை எப்பவுமே என்னோடய உடம்ப வச்சு நீங்கள் நான் சொல்கிறது யாருன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஸோ ஒரு படத்தை விமர்சனம் பண்ணலாம் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனாக அவங்களோட உருவத்தை விமர்சனம் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு என்னால் எடுத்துக்க முடியும் நிறைய பேரால் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அதை நான் இங்கே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் ஸோ பர்சனலாக யாரையும் ஹர்ட் பண்ண வேணாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங